মানে কি করতে বলেন কি কি করার উচিত ছিল মানে হাসি খুশি থাকা যাবে না মানে আপনারা চাচ্ছিলেন যে এই যে এইরকম কান্না করে ভিডিওতে এসে তারপরে কথা বলি তাই তো এইরকম চাচ্ছিলেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমার হসপিটালে আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে দেখা যাক ওরা আজকে সব কিছু টেস্ট টেস্ট করে কি বলে নাকি আরও কিছুদিন ওয়েট করতে বলে জানি না আল্লাহ ভালো জানে তো আপনাদের ভাইয়া আজকে আমার সাথে যেতে পারছে না কারণ ওর লন্ডনে একটা কাজ আছে তো ওরও খারাপ লাগতেছিল আমার সাথে আজকে যেতে না পারার কারণে কিন্তু যেহেতু জরুরি কাজ আর ডেটটা ওর আগে থেকে ফিক্স ছিল তাই চেঞ্জ করাও পসিবল না আমি বললাম যে ঠিক আছে সমস্যা নাই হসপিটালে আমার সাথে নাহারাপু যাবে তানজিনাপু আছে কিন্তু তানজিনাপু তো তীর্ণ সে যা ওদেরকে দেখাশোনার জন্য বাসাতেই থাকবে তো আমি নাহারাপুর সাথেই যাচ্ছি আর সাথে সিথি আসবে সে যার পাপা ওর কাজে যাক সেটাই ভালো আসলে যত যাই হোক মানে জরুরি কাজকর্ম জীবন সব কিছু তো চালাতে হবে তো ওর আজকে মনটা ভালো না মানে ও চাচ্ছিল যে আমার সাথে হসপিটাল আজকে যাবে ও নিজে ইয়ে করবে কিন্তু আসলে এখানে তো হসপিটালে কাউকে ভেতরে অ্যালাউ করে না ও যদি হসপিটালে যেত ওকে হয়তো রিসিপশন পর্যন্তই বসতে দিত এছাড়া এর ভেতরে তোকে যেতে দিত না তা আলটিমেটলি রিসিপশন পর্যন্ত বসাও যা না বসাও তা খালি রাস্তাটুকু আমার সাথে যেতে পারবে তো এই জন্য আমি বললাম যে না ঠিক আছে তুমি তোমার কাজটা সেরে আসো আমি এদিকে নাহারাপুর সাথে চলে যেতে পারবো আর এখন যেহেতু আমার শরীরটাও বেশ ভালো এখন হাঁটা চলাও করতে পারছি দশ দিন আগে যেমন অবস্থা ছিল যে হাঁটা চলাও করতে পারছিলাম না লোয়ার অ্যাপডেমেনে এত বেশি পেইন ছিল আর সেই সাথে ব্লিডিং ছিল এখন ব্লিডিংটাও আমার কমে আসছে আর পেইনটাও আস তিন চার দিন নাই সো ইটস ওকে আমরা যাচ্ছি এদিকে আর আপনাদের ভাইয়া যাচ্ছে তার কাজে বেনি আচ্ছা তিতি সিস্টার উঠে তোমাকে বেনি করে দিবে মাম্মি এখন সকাল সকাল বেরোই যাচ্ছে তুমি তানজি নানটির কাছে একদম নাইস বেবি হয়ে থাকবা ঠিক আছে পাপা আম্মা লন্ডনে যাবে পাপার কাজ আসছে তুমি তীর্ণ ভাইয়া তানজি নানটি আর তিতি আপুর সাথে থাকবা ওকে ঠিক আছে তিন্ন ভাইয়া আছে তো তুমি তিন্ন ভাইয়ের সাথে খেলা করতে পারবা আর সিস্টার আছে তিতি সিস্টার সিস্টার তোমাকে চুল বেনি করে দিবে সিস্টার তোমাকে এমন করে কিছু কিছু দিয়ে দিবে ঠিক আছে মা বাবা তুমি তো হসপিটালে এলাও না তাই আমি তোমাকে নিতে পারবো না আর তোমার বাবা তো লন্ডন যাচ্ছে জরুরি কাজে তো ওখানেও তোমাকে নিতে পারবে না বাবা বেবিরা সব জায়গায় অ্যালাও না মা এই দেশে হসপিটালে তো বিশেষ করে আরোই অ্যালাও না তোমাকে বাসাতে স্টে করতে হবে মা ওদের আমার র্যাবিট আন্টি আছে তো তানজি না আন্টি তোমাকে অনেক কেয়ার করবে ওকে আজকে তো মামি ওকে আছে আজকে তো মামি শিক না আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি তো আসলে আজকে কিছু কথা বলার জন্য আপনাদের সামনে আসছি যে কথাগুলো আসলে এইভাবে যে বলা লাগবে বা আমরা বলবো এটা আশা করছিলাম না আমরা এটা চিন্তাও করি নাই কখনো ভাবিও না যে এভাবে বলা লাগবে বাট বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ সিচুয়েশনটা আসলে ওই রকম হয়ে গেছে তো আমাদের কিছু করার নাই আসলে 
এর আগে যে ভিডিওটুকু দেখছেন সেটা ছিল ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখের আর এখন ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ তো এর ভেতরে বৃষ্টি আর কোনো ভিডিও মেক করে নাই কারণ কি সেটা হয়তো এখন যেটা বলবো যেটা কজ সেটা জানলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কেন মানে সার সংক্ষেপ যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে লাস্ট দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ হতে চলতেছে আপনারা সবাই আমাদেরকে অনেক জিজ্ঞেস করতেছেন যে আপুর কি হয়েছে আপু ভালো আছে তো আপু সুস্থ আছে নাকি অনেক খোঁজ খবর জানতে চাইছেন কেউ কেউ আমাদের মানে শুভাকাঙ্ক্ষী সো তারা জানার আগ্রহ থেকেই জিজ্ঞেস করতেছেন তারা আপুকে ভালোবাসেন সো কি অবস্থা বৃষ্টি সেটা জানতে চাইছেন কেউ কেউ আবার মিসগাইডেড হয়েছেন অনেক রকম অনেক রকম ইনফরমেশন শুনে বা ধারণা করে নিচ্ছেন যে আপুর হয়তো এইটা হয়েছে আপুর হয়তো ওইটা হয়েছে তো আমরা আসলে এতদিন কোনো কথাই বলি নাই কারণ আমরা বলার মতো সিচুয়েশনটাতেই ছিলাম না কেন ছিলাম না সেটা বলছি একটু পরে বাট আসলে যেই মূল কথাটা সেটা হচ্ছে যে बिस्टि भिडियो मेक करा सो गत सत तारीख थे बिस्टि অসুস্থ আসলে এর আগেও অসুস্থ ছিল কারণ বিষয়টা এমন ছিল যে আমরা জানেন যে আমরা বাসা শিফট করছি তো আমরা বাসা শিফট করছি হুট করেই আমরা বাসা শিফট করছি মানে কোনো রকম কোনো পূর্ব প্ল্যান ছিল না আমাদের জাস্ট ইভেন আমরা এই বাসাটা দেখছিলামও না সো আমাদের যেহেতু গাড়ি নাই সো সে যার স্কুলে আনা নেওয়াটা আমাদের জন্য অনেক প্রবলেম ছিল সো আমরা যখনই দেখছি সে যার স্কুলের কাছে বাসা সো আমরা চাবি হাতে পাওয়ার ওই দিন শুধুমাত্র যেদিন আমরা শিফট করছি তার আগের দিন আমরা বাসা ভিজিট করছি তার আগে আমরা বাসা দেখছিলাম না আমরা অ্যাডভান্স করে দিছিলাম যে হ্যাঁ আমরা এই বাসায় শিফট করবো সো এটা একটা খুবই হঠাৎ করে একটা ডিসিশন নেওয়া যে আমরা বাসা শিফট করব তো বাসা শিফটের ভেতরে আপনারা দেখছেন যে বৃষ্টি মাঝে মাঝে একটু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল তো এটা আমরা ইয়ে করছি যে হ্যাঁ যেহেতু বাসা টাসা শিফট করা হচ্ছে ওর উপরে একটু প্রেশার যাচ্ছে বেশি সেটার জন্য হইতে পারে আর অনেকে আপনারা অনেক দিনই আমাদেরকে জানতেন যে সে তার সিবলিংস কবে আসবে তো আমরা চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ সে যার একজন সিবলিংস আসুক সে যা খুব বাপ বেবিদেরকে পছন্দ করে বাচ্চা ভালোবাসেও তো আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাইছিল তারপরে এটা আমরা আসলে জানতাম না যেহেতু বাচ্চা নেওয়া বা কনসিপ করা এটা তো এমন না যে হুট করে একটা কোনো প্রসেস তাই না এটা তো একটা লং টাইম প্রসেস সো আমরা চাচ্ছিলাম তো এর ভেতরে গত ফেব্রুয়ারি সাত তারিখে হঠাৎ করে বৃষ্টি মানে অসুস্থ হয়ে যায় তো আমরা ফার্স্টের দিকে একটু নার্ভাস একটু টেন্সড আবার একটু মিক্সড একটা সিচুয়েশনের ভেতরে ছিলাম দেন ওর ব্লাড যাওয়া শুরু করে দেন তারপরে ক্রমান্বয়ে এটা ওয়ার্স হইতে থাকে তো তারপরে তো যেটা আপনারা টুকটাক হয়তো ভিডিওতে অনেক সময় দেখছেন অনেক কিছু টুকটাক বুঝতে পারছেন যখন বলো কারণ হচ্ছে কি আমি আমরা আজকের ভিডিওটা আসলে মেক করতে চাচ্ছিলাম না আমরা ভিডিওটা মেক করতে চাচ্ছিলাম না আমাদের ইচ্ছা যেটা ছিল যে একুশ তারিখের পরে আপনাদের সামনে হয়তো বা আমরা কোন একটা গুড নিউজ নিয়ে আসতে পারবো এরকমটাই আশা ছিল পুরোপুরি আশা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে যেই নিউজটা সেটা নিয়ে যে আমাদের ভিডিও মেক করব বা আপনাদের সামনে আসব সেটা আসার কোনো প্ল্যানই ছিল না যদি থাকতো তাহলে হয়তো আগে চলে আসতাম আপনারা অনেক জিজ্ঞেস করছেন একুশ তারিখের পরেও আজকে ছাব্বিশ তারিখ সো এই কয়েকদিন আপনারা প্রচুর জিজ্ঞেস করছেন কিন্তু আমরা 
এর পরেও আপনাদেরকে সরাসরি কিছু বলতে পারি নাই কিন্তু আসলে সিচুয়েশনটা এখন এমন হয়ে গেছে যে আপনাদেরকে যদি আমরা বিষয়টা একটু খোলাখুলি না বলি তাহলে অনেকে অনেক রকমের মানে কি বলবো যে মিসগাইডেড হচ্ছেন আপনারা এবং আপনারা বিভিন্ন রকম ভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে বৃষ্টিকে আক্রমণ করতেছে অনেকেই আমি জানি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম দর্শক যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন তারা সাপোর্ট করছেন তারা মানে ধরে নিচ্ছেন একটা জিনিস হয়তো হয়েছে ওয়ার্ডস এটা ভেবে নিয়েই তারা বৃষ্টিকে সমবেদনা জানাই তারা ই করছেন বাট অনেকেই আছেন যে যারা না জেনে না বুঝেই বা কোনো ভুল ইনফরমেশন থেকেই তারা আক্রমণাত্মক কমেন্ট করছেন তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি যেটা প্রথমেই একটা কথা বলছি যে উই লস্ট আওয়ার বেবি সো এই সিচুয়েশনে একটা মা তাকে যদি আবার আলাদাভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করি এর মানে তো এটা না যে আপনি মানে কাউকে বুলিং করার অধিকার রাখেন সেটা তো না তাই না তো এই সিচুয়েশনে যেখানে একটা মানসিক একটা ট্রমার ভেতর দিয়ে যায় একটা মেয়ে এটা আই থিঙ্ক যারা এরকম সিচুয়েশনের ভেতর দিয়ে গেছেন তারা জানেন আর যারা মা হয়েছেন তারা তো অবভিয়াসলি জানেন যে একটা মা কি ফিল করে একটা মায়েরকে মাকে যদি মানে অ্যাটাক করা হয় বোলিং করা হয় তাহলে তার ফিলটা কেমন হইতে পারে তো সন্তান তো সন্তানই তাই না সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করি এর মানে এটা না যে আপনি যা কিছু বলার অধিকার রাখেন তাই না এটা না এটা না এবং স্ট্রিক্টলি এটা না সন্তান যদি আপনার জন্ম দেওয়ার পরে মারা যায় তখন একটা মায়ের যে কষ্ট হয় একটা মায়ের গর্ভে সন্তান মারা গেলে তার থেকে আরো বেশি কষ্ট হয় আমি এই জন্য বলছিলাম যে আমাদের আসলে আজকের ভিডিওটা মেক করার ইচ্ছা ছিল না কারণ এই ভিডিওটা মেক করার মতো পরিস্থিতিতে আমরা নাই কিন্তু আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করার মনে হয় এটা একটা ব্যাড একটা ইম্প্যাক্ট যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করি সো সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিও মেক করি সো এখানে আমাকে সব কিছু বলতে হবে যদি তুমি টোটালি খোলাসা না করো তাহলে হাজার রকমের ভিডিও বানাবে যার যা কিছু তাই বলবে তো এটা না আসলে এটা হওয়া উচিত না দ্যাটস হয় আমি বা আমরা যেহেতু আমাদের যারা দর্শক বা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করেন তাদের উদ্দেশ্যে আর যারা এই যে ভুল মিথ্যা প্রবাগান্ডা বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে যারা জাজ করতেছেন একটা মানুষকে হুট করে তাদেরকে বলার উদ্দেশ্যেই এই নিউজটা জাস্ট শেয়ার করা এই নিউজটা শেয়ার করা মোটেও কোনো সহজ বিষয় না আমরা আমরা চেয়েছিলাম আমি এগারো তারিখ দিবাগত রাত্রে মানে রাত বারোটার পরে রাত একটার দিকে দ্যাট মিনস সেটা তো বারো তারিখে হয়ে গেছে তো বারো তারিখে আমি হসপিটালে যাই মাঝরাতে এবং আমার হসপিটালে যাওয়াটাও কিন্তু খুব স্বাভাবিক ছিল না আমি তখন পর্যন্ত জানি না তখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা দুজনের একজনও জানি না যে আসলে প্রবলেমটা কি একটা সন্তান ধারণ করা এটা কিন্তু রাতারাতির বিষয় না আপনি আজকে আল্লাহর কাছে চাইলেন আর কালকে আপনি জেনে গেলেন যে হ্যাঁ আপনি সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছেন মা হতে যাচ্ছেন বিষয়টা কিন্তু এরকম না আমাদের জন্য সেটাই ছিল এই বিষয়টা জানার জন্য মিনিমাম এক দেড় মাস সময় লাগে আমরা ওই সময়টা পাই নাই আমরা ওই সময়টা পাই নাই যখন ফেব্রুয়ারি সাত তারিখ থেকে আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল তখন হঠাৎ করে আমার ব্লিডিং শুরু হয় তো ব্লিডিং শুরু হওয়ার পরে আমি এটাকে খুবই নর্মালি নিছি যে ইটস ওকে একটা মেয়ের তো প্রতি মাসেই একটা ইয়ে হয় 
তো সাত আট নয় দশ এই চারটা দিন কোনো রকম গেল তো গেল এগারো তারিখ থেকে আমার এক্সট্রিম লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন শুরু হয় এবং এত অতিরিক্ত পেন যে আই ক্যান ফিল আমি তখন ফিল করতে পারছিলাম যে নো ইটস নট নর্মাল ইটস নট নর্মাল সামথিং হ্যাপেন্ড যেটা আমরা তখন পর্যন্ত জানি না আমি জিপিতে কন্ট্যাক্ট করি জিপি আমাকে বলে যে তুমি টোটালি বেড রেস্টে থাকো তোমাকে আমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে সব কিছু ডেট টাইম তো আমি বলি তো তখন ওরা বলে যে মেবি কনসেপশন হতে পারে তোমাকে আমরা মিড ওয়াইফের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তুমি মিড ওয়াইফ তোমার সাথে যোগাযোগ করবে এদেশে প্রেগনেন্সি রিলেটেড কোনো সার্ভিস নিতে হলে মিড ওয়াইফ বলে মিড ওয়াইফের সাথে কানেক্ট করে দেয় তারপরে মিড ওয়াইফকে ডিটেলস বললে ওরা সেইভাবে টেস্ট করে সব কিছু করে মেনটেন করে সব কিছু তো আমাকে রেস্টে থাকতে পারলে আমি রেস্টে থাকি দেন এগারো তারিখে এত ওর্স হয় যে আমার এই এক্সট্রিম পেইন কখনো প্রতি মাসে পিরিয়ডের সময়ও হয় না মেয়েদের আমি জানি আমি আজকে অনেক ফ্র্যাঙ্কলি বলছি এবং এখানে সবাই আপনারা অ্যাডাল্ট আমি চাই না আজকে আমার কোনো ভিডিও বাচ্চারা দেখুক সো এবং আমি চাইও না কোনো পুরুষ মানুষ দেখুক আমার এটা আমার পার্সোনাল চ্যানেল যেখানে আমি আমার ফ্যামিলি আমার লাইফ রিলেটেড দেখিয়ে থাকি সো আমি এখানে বেশিরভাগই আমার বোনরা আমার আপুরা থাকবে আমি এটা এক্সপেক্ট করি আমি একটা মা হিসাবে বলতেছি আজকে এগারো তারিখে রাত্রে থেকে যখন আমার এক্সট্রিম পেন শুরু হয় তখন যখন আমরা এমার্জেন্সিতে কল করি যে এরকম এরকম ওরা সঙ্গে সঙ্গে বাসায় আসে বাসায় এসে ওরা আমার আগের মাসের সার্কেল এই মাসের সার্কেল সব ডেট টেট মিলায়ে ওরাও শিওর না যে আমি প্রেগনেন্ট কি না বিকজ এটার জন্য তো টেস্ট প্রয়োজন আর আমরা তখন পর্যন্ত টেস্ট করিনি কিন্তু আমার ফিজিক্যালি যে কন্ডিশন ওরা অন্য কিছু সাসপেক্ট করছিল যে প্রেগনেন্সি হলে হতে পারে এটা টেস্ট করলে জানা যাবে কিন্তু অন্যান্য যে সিমটম এটা হয়তো অন্য কোনো কিছু হতে পারে পরে ওরা এক্সট্রা আরও মেডিকেল টিম বাসায় ডাকে যিনি এসেছিলেন অ্যাম্বুলেন্স টিমে উনি আরও দুজনকে ডাকে এক্সট্রা যে তার আরও লাগবে মেডিকেল টিম কারণ ওই এগারো তারিখ রাত্রে আমার অবস্থা মাত্রা অতিরিক্ত খারাপ ছিল তারপরে মেন প্রবলেমটা ছিল আমার অ্যাবডোমেন পেইনটা মানে এত অতিরিক্ত পেইন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ইটস লাইক কন্ট্রাকশন লেবার পেইনের মতো মানে একটা ডেলিভারি পেইনে একটা মেয়ে যেরকম কষ্টটা ভোগ করে আমার কাছে মনে হচ্ছিল সেই পেইন যেটা একটা মা সন্তান জন্ম যারা দিয়েছে তারাই বুঝতে পারবে এছাড়া অন্য কেউ এটা বোঝা সম্ভব না আমি জানি আমার আজকের ভিডিও যারা মা আছেন তারা অ্যাটলিস্ট আমাকে ফিল করতে পারবেন আমি অন্য কারোর কাছে এই এটা এক্সপেক্ট করব না যে আমাকে আমার কষ্টটা আপনারা ফিল করবেন আমি এক্সপেক্ট করব না কিন্তু যারা সন্তানের মা আমি জানি আপনারা ফিল করবেন তারপরে ওরা বাসায় এসে আমার ডিসাইড করে যে না বাসায় ট্রিটমেন্ট সম্ভব না হসপিটালে নিয়ে যে তাদের আরো টেস্ট করতে হবে তারা আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হসপিটালে নিয়ে যাই এবং ওখানে যাওয়ার পরে সব কিছু শোনার পরে আমার তখন একটাই কথা ছিল যে ব্লিডিং আমাকে কোনো কষ্ট দিচ্ছে না কিন্তু তোমরা আমরা ব্যথাটা কমায় দাও আমি ব্যথাটা নিতে পারছি না এত ব্যথা কেন এত কষ্ট কেন ওখানে যাওয়ার পর পরই আধা ঘন্টার মাথায় ওরা আমাকে পেন কিলার সহ আরো কিছু মেডিসিন দেয় এবং সেই মেডিসিন গুলো নেওয়ার পরে আল্লাহ রহমতে দশ পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই আমার পেনটা কমতে থাকে এবং তখন গিয়ে আমার 
মানে স্বাভাবিক আমি বসতে পারতেছিলাম এবং তখন আমার মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ এবার আমি ঠিক আছি এবার আমাকে ছেড়ে দাও আমি বাসায় চলে যাই বাট না ওদের তো কনফার্ম হতে হবে আসলে যে কেন এটা হচ্ছে কারণ কোনো মানুষের প্রিয়ডের ব্লিডিং তো এরকম হবে না আবার আমি প্রেগনেন্ট কিনা সেটাও কনফার্ম না যেহেতু আমার প্রিয়ডের ব্লিডিং এর মতো ব্লিডিং শুরু হয়েছে সাত তারিখে তখন ওরা আমার ব্লাড টেস্ট থেকে শুরু করে ইউরিন টেস্ট ইভেন আমার ইউরিন টেস্ট ওরা তিন তিনবার করেছে কারণ যে রিপোর্ট আসতেছিল এই রিপোর্টটাকে ওরা হয়তো স্বাভাবিক মনে করছিল না যে নর্মাল পিরিয়ডের ব্লিডিং এর মতো ব্লিডিং হচ্ছে তাহলে রিপোর্টে প্রেগনেন্ট আসছে তো ওরা যখন আমাকে বলে যে তিনবার ইউরিন টেস্ট করার পরে থার্ড টাইমে গিয়ে ওরা আমাকে বলে যে ইয়েস ইউ আর প্রেগনেন্ট বারো তারিখে যখন এটা আমি হসপিটালে বসে জানি বিশ্বাস করেন আমার মনে হয়েছে যে আমার সব অসুস্থতা সেরে গেছে আমাকে এখন ছেড়ে দাও আমি বাসায় চলে যাব আমি আমি সুস্থ আমি একদম সুস্থ এবং আমি এত খুশি ছিলাম ওই সময় আমরা সবাই এত খুশি ছিলাম ওই সময় যে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একদম সুস্থ এবং লিটারেলি মানসিক শক্তিটা কিন্তু মানুষকে সুস্থ করে দেয় শারীরিক ভাবে এবং হসপিটাল হয়ে ওই মুহূর্তে বসে আমি একদম ফুরফুরা হয়ে গেছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি সুস্থ কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্ন যে তাহলে ব্লিডিংটা কেন সাত তারিখ থেকে আজকে বারো তারিখ মধ্যরাত এই ব্লিডিংটা কেন তারা আমাকে স্ক্যানিং করার আগেই বলেছিল যে সামটাইম ইটস হ্যাপেন্ড যে ব্লিডিং হয় কিন্তু কনসেপশনটাও হয় এটা শোনার পরে না আমার মনের মধ্যে আরো আসা যাচ্ছে কিন্তু তখন পর্যন্ত আমরা কনফার্ম না তারপরে ওরা আমাকে সারা রাত অবজারভেশনে রাখে যে আরো টেস্ট করাবে ওরা কনফার্ম হওয়ার জন্য দেন বারো তারিখ তো রাত পার হয়ে ভোর হতে থাকলো বারো তারিখ সকালে সাড়ে সাতটার দিকে প্রথমে অ্যাকচুয়ালি আমাকে ক্লিন করার জন্য নিয়ে যায় ওরা আমাকে বলে যে ইয়াস তোমার রিপোর্টে প্রেগনেন্ট আসছে বাট তো আমি বললাম তাহলে ব্লিডিং হচ্ছে কেন তো ওরা সব কিছু টেস্ট করে আমাকে বলে যে বেবি স্টিল আছে এবং মেডিকেল টার্ম আমি আসলে ওভাবে বুঝি না আমি ততটুকুই আপনাদেরকে বলতে পারবো যতটুকু ডক্টর আমাকে ইন শর্ট বুঝিয়েছে এবং আমি জানি যে আজকে আমার এই জিনিসগুলো বললে হয়তো বা অনেকেই কিছুটা হলো নলেজ নিতে পারবেন যে এই সিচুয়েশনে আসলে কি হতে পারে তো আমাকে তারা বলে যে বেবি যেখানে থাকে ইউটারাস তোমার ইউটারাসের টা এখনো অক্ষত আছে তোমার ইউটারাসের মুখ এখনো খোলে নাই তোমার ব্লিডিংটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ব্লিডিং মানে আউটসাইড ব্লিডিং কিন্তু এই ব্লিডিংটা কেন হচ্ছে আমরা জানি না এটার জন্য তোমার ইন্টারনাল স্ক্যানিং প্রয়োজন সকাল সাড়ে নয়টার দিকে আমাকে স্ক্যানিং এর জন্য যখন নিয়ে যাই আমি না তখন আমার বেবি দেখে আসছি আমি তখন হসপিটালে উপস্থিত ছিলাম যখন ওকে স্ক্যান রুমে নিয়ে যাই তখন আমি ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছিলাম ওকে নিয়ে আসার জন্য বাট ওরা প্রথম বলছিল যে স্ক্যান পরে করবে সবকিছু হচ্ছে তো স্ক্যান হওয়ার পরে আমাকে মেসেজ করলো যে বেবি দেখা গেছে এবং ডক্টর যেটা সাথে সাথে আসনি বাণি যেটা বলেছিল সেটা হচ্ছে যে বেবি আছে বাট উই ডোন্ট নো বেবি হেলদি আছে কিনা বা বেবি ঠিক আছে কিনা আমি বারো তারিখে আমার বেবিটাকে দেখে আসছি হসপিটাল থেকে এবং আমি জানছি যে হ্যাঁ আমি কনসিপ করছি আমি তখন ডাক্তারকে বারবার জিজ্ঞাসা করছি যে তাহলে আমার ব্লিডিংটা কেন হচ্ছে 
তখন ডাক্তার আমাকে একটা উত্তর দিছে যে মেডিকেল হিস্টোরিতে সামটাইমস এমন কিছু থাকে দ্যাট খান বি এক্সপ্লেন্ড আমরা তোমাকে দশ দিন টোটালি বেড রেস্টে থাকতে বলছি আমরা দশ দিন তোমাকে অবজারভেশনে রাখব দশ দিন পরে একুশ তারিখে তোমাকে আমরা আবার স্ক্যান করব বাট তোমার বেবি আছে তুমি প্রেগনেন্ট কিন্তু উই ডোন্ট নো তোমার বেবি সুস্থ কি না বাট বেবি ইজ স্টিল সারভাইভিং তারা আমাকে এই উত্তরটা দিয়েছে সাত তারিখ থেকে একুশ তারিখ পর্যন্ত যারা যারা কমেন্ট করেছেন জানতে চেয়েছেন অনেকেই আমরা নিজেরাই জানছি বারো তারিখ সকালে তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে ডক্টর বারবার বলেছে উই ডোন্ট নো তোমার বেবি সারভাইভ করবে কি না তখন মাত্র ফোর উইকস যখন বারো তারিখে আমাকে স্ক্যান করেছে ওরা বলেছে মাত্র ফোর উইকস সো ফোর উইকসে না বেবি হার্ট বিটও আসে না বেবির কিছুই আসে না জাস্ট একটা আমার সন্তান একটা রক্তের দলা ছিল তখন মাত্র রক্তের কণা আমি নিজে স্ক্রিনে দেখে আসছি আমার সন্তানকে বারো তারিখে এবং ওরা আমাকে বলেছে হেয়ার ইটস ইউ বেবি আমি নিজে তাকে দেখছি আমার বেবিটাকে प्रेगनेंसिंगेगनेंसि বাট তোমার ব্লিডিংটা কেন হচ্ছে আমরা জানি না ওই সময় কিন্তু আমার অসুস্থতা আমার প্রেগনেন্সি ছিল না আমি কিন্তু বারবার আপনাদেরকে ভিডিওতে লাইভে বলেছি যে প্রেগনেন্ট আমি হতেও পারি নাও পারি অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট নো আমি কনফার্ম না আমি কনফার্ম হলে আপনাদেরকে জানাবো বাট আমার অসুস্থতা কিন্তু প্রেগনেন্সি না যেটা ডক্টরও বলেছে যে আউটসাইড ব্লিডিং হচ্ছে ঠিক আছে বেবি ইউটারাসের ভেতরে আছে এবং সবকিছু তারা ঠিক দেখছে স্ক্যানে বাট তারা সময় চাচ্ছিল যে আমাদের শিওর হইতে আরো টাইম লাগবে যেহেতু ব্লিডিং হচ্ছে এবং তারা জানে না যে কেন হচ্ছে আমার ব্লিডিং এটাই হচ্ছে অসুস্থতার রিজন ছিল বাট ব্লিডিংটা কেন এটা তারা জানে না এবং ডক্টর আমাকে বারবার বলছে যে ব্লিডিংটা তোমার প্রেগনেন্সি রিলেটেড কিছু না হোপ তোমার বেবি সারভাইভ করবে আমরা এটা আশা করি ইউ হ্যাভ টু টেক ফুললি পেড ড্রেসড এবং বারো তারিখে সকালে আমি হসপিটাল থেকে আসার পরে বিশ্বাস করেন আমি কি প্রচন্ড ব্যথা আর কি প্রচন্ড কষ্ট আর কি প্রচন্ড মানসিক টেনশন নিয়ে কিন্তু সেই সাথে আমার হোক যে যেহেতু ডক্টর বলছে যে তোমার এই ব্লিডিংটা প্রেগনেন্সি রিলেটেড না তোমার অসুস্থতা বা তোমার প্রবলেম অন্য কিছু বাট এর পাশাপাশি তুমি প্রেগনেন্ট হয়েছ তোমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে মানে দুইটা জিনিস একসাথে মিক্স হয়ে না আমাদের যেমন মনে আশা জাগতেছিল তেমন শরীরের কষ্ট হয় সবকিছু বাট আমাকে তখন হাসি খুশি থাকতে হবে আপনারা ওই সময়টাতে হয়তো যতটুকুই যা ভিডিও লাইভ যা দেখেছেন আমরা বাসায় যারা যারা ছিলাম সবাই চেষ্টা করেছে আমাকে হাসি খুশি রাখতে যাতে আমার বেবিটা অ্যাটলিস্ট থাকে কারণ আমাকে তখন মেন্টালি সুস্থ থাকতে হবে কারণ মানসিক সুস্থতা কিন্তু শারীরিক ইম্প্রুভমেন্টের জন্য অনেক জরুরি তারপরে তো এই যে উনিশ তারিখে সফিকুল ভাইরা আসলো এর ভিতরে ইভেন একটা কথা ছিল আমাদের বাসায় সব সময় একুশ তারিখে আমার নেক্সট স্ক্যানিং এর ডেট ছিল বাট ষোলো সতেরো তারিখ থেকে মানে আমার লোয়ার অ্যাবডোমেন যে পেনটা ছিল সেটা আর ছিল না ষোলো সতেরো তারিখ থেকে মোটামুটি আমি হাঁটাচলা করতে পারছি আমার পেন নাই ইভেন আমার ব্লিডিংটাও কমে আসছে তখন না আমাদের মনে আশা যাচ্ছে বেশি যাচ্ছে যে না আমি যখন যেহেতু সুস্থ হয়ে যাচ্ছি সো আর বেবি যেহেতু বারো তারিখে আমি দেখে আসছি ব্লিডিং হওয়ার পরেও ব্লিডিং তো আমার সাত তারিখ থেকেই হচ্ছে তো সাত তারিখ থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত ব্লিডিং হওয়ার পরেও যেহেতু বেবি আছে বাট এই ব্লিডিং এর ফলে তোমার প্রেগনেন্সিটা থ্রেটেড সো তোমাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং আমরা কেয়ারফুল ছিলামও 
বাকিটা তো আল্লাহর হাতে তো ষোলো সতেরো তারিখ থেকে যখন আমি সুস্থ হতে শুরু করি আমি হাঁটাচলা করতে পারছি আমার ব্যথা নাই ব্লিডিং কমে আসছে তখন কিন্তু আমি বেশ ফুরফুরা হয়ে গেছি এর মধ্যে উনিশ তারিখে শফিকুল ভাইয়েরা আসলো শফিকুল ভাইদের আরো আগে আসার কথা ছিল মানে উনিশ তারিখে তারা আসবে এই প্ল্যান আরো আগের ছিল তখন আমার এই অসুস্থতাও ছিল না এটা সাত তারিখেরও আগের প্ল্যান যে তারা উনিশ তারিখে আসবে তো এবং ওই দিন আমার রেসিপিস বাই সেজাস মম চ্যানেলে ওয়ান মিলিয়ন হলো উনিশ তারিখে সব কিছু মিলে আমাদের মনে হচ্ছিল যে সব কিছু পজিটিভ পজিটিভ হচ্ছে আমরা অনেক হ্যাপি ছিলাম অনেক খুশি ছিলাম তারপরে বিশ তারিখ গেল এর মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে অনেকে দেখতে আসছে সবাই খোঁজ খবর নিয়েছে আপনারাও অনেক আমাদের ভিডিও দেখেছেন দোয়া করেছেন কমেন্ট করেছেন মানুষজন আছে তাদের সবাইকে কিন্তু আমরা জানিয়েছিলাম তাদের সবাইকে কিন্তু আমরা ইন ডিটেলস জানিয়েছিলাম তারা প্রত্যেকেই সবকিছুই জানে কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু বলি নাই যে অ্যাটলিস্ট একুশ তারিখে ডক্টর যেটা কনফার্ম জানাবে আমাদের কাছে ওই সময় ম্যাটার ছিল না এটা আসলে ম্যাটারের কোন বিষয় না বিকজ আমরা তখন আমাদের কষ্ট যন্ত্রণা টেনশন এগুলো নিয়ে রয়েছি আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের সিচুয়েশনটা তারপরে যখন একুশ তারিখে সকালে আমি একদম ফুরফুরা মেজাজে হাসতে হাসতে আমি গিয়েছি হসপিটালে দশটা সাড়ে দশটার দিকে স্ক্যানিং হলো এবং নাহারাপু তখন আমার সাথে ছিল ওরা স্ক্যান করে বলল যে মায়ের জন্য অনেক কষ্টের এটা আমরা বাবা বুঝতে পারে বাবারও কষ্ট লাগে লাগে না তা না অবশ্যই লাগে কিন্তু এটা একটা মায়ের জন্য অবভিয়াসলি অন্য অন্য লেভেলের একটা কষ্ট আর এই কষ্টটা না মানে আমাদের জন্য মানে একদম শনি হয়ে আসছে আরো কিসের জন্য যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিও মেক করি সোশ্যাল মিডিয়া এই জন্য যে চারিদিক থেকে এত বুলিং এত বুলিং যে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম তো কিছু মানুষ আছেন যারা এটা করার সুযোগ করে দিয়েছেন জানার পরেও তো এটাই আসলে জানার পরেও আমাদের কাছের মানুষরা তো সব জানতো তাদের কিন্তু সব বলা হয়েছে তো এখন আমাদের আসলে কথা বলার মতো আর পরে আশায় বুক বেঁধে ছিলাম যে হ্যাঁ আমরা সবাইকে হাসি মুখে একটা নিউজ দিব আসলে আমার সন্তানটা মারা গেছে যারা জানতেন না তারা হয়তো না জেনে অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু যারা জানতেন তারা 
शबिकुल भाईरा छो तब छो आो अने के इतिपुरा छो सबाई जे जे भाव पार्सी सबा चाहिए रानाघर दायित्व नहीं सबिकुल भाई सबिकुल भाई तुम्हारे खाई दीचे बोल से रान्ना करब अपनारा अने देखें बिरियानी रानना हमें अने अनेक रकम कमेंट कर उपलब्धि करते मैं कि करबाचुएशन बस मान मान की कर उचित छोड़ ट्राई कर सिचुएशन बिस्टि हैंडल कर शुने ब्लेम सहायता करें
এতটুকুই আর কিছু বলার নাই